నమస్తే శివాబి న్యూస్కి స్వాగతం నా పేరు సురేష్ ఈనాటి వార్తల్లోని ముఖ్యాంశాలు ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో టీడీపీ అభ్యర్థిని గెలిపించండి సైదాపురం మండలంలోని పలు గ్రామాల్లో పర్యటించి పట్టభద్రులను ఓట్లు అభ్యర్థించిన మాజీ ఎమ్మెల్యే కురుగొండ రామకృష్ణ నాయకులు ప్రధాన రహదారికి ఇరువైపులా ఉండే పేడ చెత్త దెబ్బలు తొలగించాలి వాకాడు మండలంలోని దొగరాజపట్నం రహదారి పరిస్థితి ప్రయాణీకుల వసతి నిలయం దుస్థితి ఇది శేషవాహనంపై అలగనాథుడు అలగనాథ స్వామి దేవాలయంలో జరుగుతున్న బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా విరిగా పాల్గొని స్వామి అమ్మవార్లను దర్శించుకున్న భక్తులు దాతల చేయుతతో అన్నదాన కార్యక్రమాలు కోట గ్రామంలో కొలువై ఉన్న శ్రీ కోటమ్మ తల్లి దేవాలయంలో నిర్వహించిన అన్నదాన కార్యక్రమంలో పాల్గొని జయప్రదం చేసిన భక్తులు ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో టీడీపీ అభ్యర్థి కంచెర్ల శ్రీకాంత్ను భారీ మెజార్టీతో గెలిపించాలని మాజీ ఎమ్మెల్యే కురుగొండ రామకృష్ణ కోరారు సైదాపుర మండలంలోని చెర్లోపల్లి ఓరుపల్లి తలుపూరు కలిచేడు తురుమెర్ల ఊటుకూరు తదితర గ్రామాల్లో ఆయన నాయకులు కార్యకర్తలతో కలిసి ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహించారు సైదాపురం మండలంలోని ఓరుపల్లి చెర్లోపల్లి తలుపూరు కలిచేడు తురుమెర్ల ఊటుకూరు తదితర గ్రామాల్లో మాజీ ఎమ్మెల్యే కురుగొండ రామకృష్ణ నాయకులు కలిసి ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహించారు గ్రామాల్లో పట్టభద్రులను కలిసి టీడీపీ అభ్యర్థిని గెలిపించాలని కోరారు ఈ సందర్భంగా వెంకటగిరి మాజీ ఎమ్మెల్యే కురుగొండ రామకృష్ణ మాట్లాడుతూ పార్టీ నిలబెట్టిన అభ్యర్థి కంచెర్ల శ్రీకాంత్కు ఓట్లేసి అత్యధిక మెజార్టీతో గెలిపించాలని కోరారు వైకాపా పాలనలో ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారని ఆయన వివరించారు యువకుడు ఉత్సాహవంతుడు ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థిగా తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున నిలబడ్డాడు రేపు జరగబోయేటువంటి ఎన్నికల్లో పదమూడో తారీఖు జరగబో ఎన్నికల్లో కంచర్ల శ్రీకాంత్ చౌదరికి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఎవరైతే గ్రాడ్యుయేట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా ఆ కంచర్ల శ్రీకాంత్కి ఓటేయాలని చెప్పని మరి చూస్తున్నాం ఇప్పుడు ఐదు గ్రామాలకి వెళ్ళడం జరిగింది తురిమెర్ల అలిచేడు తలుపూరు ఈ బోర్పల్లి ఈ ఐదు గ్రామాలు ఈరోజు సందర్శించి ఆయా గ్రామాల్లో ఎవరైతే గ్రాడ్యుయేట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా నేరుగా కలిసి రేపు జరగబోయేటువంటి ఎన్నికల్లో కంచల్ల శ్రీకాంత్ చౌదరికి వాళ్ళ ప్రవేత్రమైనటువంటి ఓటుని శ్రీకాంత్ చేయమని చెప్పనేసి అనడం జరిగింది ఖచ్చితంగా ఈ కార్యక్రమంలో నాయకులు కొండూరు సుబ్రహ్మణ్యరాజు కట్టా మోహన్ పెమ్మసాని దిలీప్ చౌదరి బోయిన రమేష్ బాబు దశయనాయుడు కృష్ణమనాయుడు మురళీరాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు విశాఖపట్నంలో జిఐఎస్ సదస్సు సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి అధ్యక్షత జరుగుతోంది రెండో రోజైన శనివారం నిర్వహించిన సదస్సులో ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డితో పాటు పారిశ్రామికవేత్తలు పాల్గొని ప్రసంగించారు రాష్ట్రంలో పదమూడు లక్షల కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులతో పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేసేందుకు పలువురు పారిశ్రామికవేత్తలు ముందుకొస్తున్నారు eminent personalities from industry and other esteemed guests. I am honored to be here today. Today in the pharmaceutical sector worldwide, it is well known that India is playing a leading global role and Adhra Pradesh continues to play a significant role to achieve this status. Post-pandemic, as more countries look at India as a partner of choice in pharmaceutical sector, Adhra Pradesh is ideally placed to take advantage because of a well-established ecosystem. Under the leadership of late Chief Minister Dr. Vyas Tashik Redigaru, the pharmaceutical policy has been established to initiate Vice Vishaka Patnam as a pharma hub. This initiative has led to today's pharma city and home to many pharmaceutical companies. Petro Group is a 2.5 billion enterprise engaged in pharmaceutical products globally. Petro is a manufacturing campus spread across 500 acres in Nakkapalli, Vishaka Patnam. 
which was built over the last decade with an investment of over 2500 crores we employ వాకాడు నుండి దుగరాజపట్నంకు వెళ్లే ప్రధాన రహదారిలో తరచూ ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి రహదారి కిరువైపులా పేడదెబ్బలు చెత్తకుప్పలు ఉండడంతో ఈ పరిస్థితి నెలకొంది ప్రజాప్రతినిధులు అధికారులు స్పందించి ప్రమాదాల నివారణకు చర్యలు తీసుకోవాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు వాకాడు నుండి దుగరాజపట్నంకు వెళ్లే ప్రధాన రహదారికి ఇరువైపులా పేడదెబ్బలు చెత్త కుప్పలు ఉండడంతో ప్రమాదాలు పొంచి ఉన్నాయి రాత్రి వేళలో ప్రయాణించే వారికి చెత్త దెబ్బలు కనపడకపోతుండడంతో తరచూ ప్రమాదాలకు గురవుతున్నారు నివాసాల వద్ద ఏర్పాటు చేసుకోవాల్సిన పేడదెబ్బలను ప్రధాన రహదారికి ఇరువైపులా దర్శనమిస్తుండడంతో ప్రయాణికులు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తున్నారు అలాగే తిరుమూరు పంచాయతీ పరిధిలోని వావిళ్లపాలెం ప్రధాన రహదారి పక్కనే ఉన్న ప్రయాణికుల వసతి నిలయం పూర్తిగా శిథిలావస్థకు చేరుకోవడంతో గేదెలకు నిలయంగా మారింది అధికారులు స్పందించి వసతి నిలయానికి మరమ్మతులు చేయించి వినియోగంలోకి తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది రహదారికి ఇరువైపులా ఉన్న పేడ చెత్త దెబ్బలు తొలగించి ప్రమాదాలు నివారించాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు కోట గ్రామంలో కొలువై ఉన్న శ్రీ కోటమ్మ తల్లి దేవాలయంలో అన్నప్రసాద వినియోగ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు ఆలయానికి భక్తులు ఇరుగా చేరుకుని అమ్మవారిని దర్శించుకుని అనంతరం అన్నదాన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు ఉభయ దాతలుగా చేవురు శ్రీనివాసులు రెడ్డి శశికళ దంపతులు వ్యవహరించారు ఈ పూజా కార్యక్రమాల్లో అక్షయ సేవ సమితి అధ్యక్షుడు అల్లం రమణయ్య ఆలయ ధర్మకర్త నలపరెడ్డి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆవుల సుబ్బయ్య నిరంజన్ రెడ్డి సుధాకర్ బాబురావు తదితరులు పాల్గొన్నారు డిసెంబర్ ఇరవై నాలుగు తేదీ నుంచి జరుగుతున్నటువంటి దాతల దాతృత్వంతో కోటమ్మ తల్లి దేవస్థానం చైర్మన్ గారైన నల్లపరెడ్డి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దంపతులు ఆధ్వర్యంలో ఈ పవిత్రమైన పుణ్యభూమిలో కోటమ్మ తల్లి దేవస్థానం ఆవరణలో జరుగుతున్నటువంటి అన్న ప్రసాద వినియోగ కార్యక్రమం చాలా చక్కగా జరుగుతున్నది దిగ్విజయంగా జరుగుతూ ఉన్నది కానీ ఇంకా కూడా దాతలు ముందుకు వచ్చి ఈ పవిత్రమైన సేవా కార్యక్రమం పాల్గొని వాళ్ళ దాతృత్వాన్ని చాటితే అమ్మవారి ఆశీస్సులు అందరికి కూడా ఉంటాయని ఉండాలని కోరుకుంటున్నాం అన్నప్రసాద కార్యక్రమం దాతలు వచ్చి కావలి వాస్తవులు సోమ కావలి దగ్గర ఉన్నటువంటి సోమవారపాడు వాస్తవులు అమెరికాలో స్థిరపడి ఉన్నటువంటి చేవూరి శ్రీనివాసరెడ్డి గారు శశికళమ్మ దంపతుల దాతృత్వంతో ఈరోజు సరాసరిగా నాలుగు మంది పైన భక్తులు అన్నప్రసాద వినియోగించుకున్నారు ఈ కార్యక్రమం ప్రతి వారం ఆగకుండా అమ్మ ఆశీస్సుతో జరుగుతూ ఉంది ఇలాంటి ఎంతమంది దాతలు వచ్చి ఈ కార్యక్రమాన్ని దిగ్విజయంగా చేస్తూ ఉన్నారు అందరికి కూడా ఇంకా తెలపాలంటే మీడియా వల్ల కూడా ఈ కార్యక్రమం దాత తెలుసుకొని ఛానళ్ళ చూసి స్పందిస్తూ ఉన్నారు ఈ కార్యక్రమాన్ని చక్కగా వినియోగించుకుంటున్నటువంటి దాతలకు హృదయపూర్వక ఆశీస్సులు అమ్మవారి ఆశీస్సులు ఉండాలని కోరుకుంటున్నాం సాయి గూడూరు పట్టణంలో కొలువై ఉన్న శ్రీ అలగనాథ స్వామి దేవాలయంలో జరుగుతున్న బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి విశేష అలంకరణ చేశారు హోమం బలిహరణ పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు అనంతరం స్వామివారు శేషవాహనంపై భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు భక్తులు ఎరుగా పాల్గొని స్వామి అమ్మవారులను దర్శించుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు
గ్రామీణ మండలంలోని చెన్నూరు గ్రామ హరిజన వాళ్ళ కులవై ఉన్న శ్రీ చెన్నకేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో నూతన శిలా విగ్రహ ప్రతిష్ట మహా కుంభాభిషేక మహోత్సవ వేడుకలు మూడు రోజుల పాటు అత్యంత వైభవంగా జరిగాయి ఈ పూజా కార్యక్రమాల్లో భాగంగా శుక్రవారం రాత్రి శ్రీదేవి భూదేవి సమేత చెన్నకేశ్వర స్వామి వారి కళ్యాణోత్సవం వైభవంగా జరిగింది ఈ కళ్యాణంలో భక్తులు ఇరుగా పాల్గొని స్వామి అమ్మవార్లను దర్శించుకున్నారు అనంతరం తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు మనుబోలు సమీపంలోని చిర్లోపల్లి రైల్వే గేటు వద్ద కులవై ఉన్న శ్రీ భగవాన్ వెంకయ్య స్వామి దేవాలయంలో శనివారం స్వామివారికి అభిషేకాలు ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి భక్తులు పాల్గొని స్వామివారిని దర్శించుకుని భజనలు చేశారు అనంతరం అన్నదాన కార్యక్రమం జరిగింది ఉభయ దాతలుగా గంధాల కృష్ణయ్య అన్నపూర్ణమ్మ వారి కుమారులు శ్రీనివాసులు వ్యవహరించారు జిల్లాలోని ఇందుకూరు పేటలో కొలువై ఉన్న శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా శుక్రవారం రాత్రి స్వామివారు శేషవాహనంపై భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు భక్తులు పాల్గొని శ్రీదేవి భూదేవి సమేత స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి
ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో టీడీపీ అభ్యర్థిని గెలిపించండి సైదాపురం మండలంలోని పలు గ్రామాల్లో పర్యటించి పట్టభద్రులను ఓట్లు అభ్యర్థించిన మాజీ ఎమ్మెల్యే కురుగొండ రామకృష్ణ నాయకులు ప్రధాన రహదారికి ఇరువైపులా ఉండే పేడ చెత్త దిబ్బలు తొలగించాలి వాకాడు మండలంలోని దొగరాజపట్నం రహదారి పరిస్థితి ప్రయాణికుల వసతి నిలయం దుస్థితి ఇది శేషవాహనంపై అలగనాథుడు అలగనాథ స్వామి దేవాలయంలో జరుగుతున్న బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా విరిగా పాల్గొని స్వామి అమ్మవార్లను దర్శించుకున్న భక్తులు దాతల చేయుతతో అన్నదాన కార్యక్రమాలు కోట గ్రామంలో కొలువై ఉన్న శ్రీ కోటమ్మ తల్లి దేవాలయంలో నిర్వహించిన అన్నదాన కార్యక్రమంలో పాల్గొని జయప్రదం చేసిన భక్తులు ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి ప్రసారమే శివాభినీస్లో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్తే